আবাসন বা রিয়েল এস্টেট হলো এমন এক ব্যবসা যার কাঁচামাল নতুন করে তৈরি করা যায় না করতে হয় না তাই বলা হয় এই ব্যবসা সবচেয়ে লাভজনক বিশ্বের অনেক ধনকুপের সম্পদশালী হয়েছেন আবাসনে বিনিয়োগ করে কিন্তু এত সম্ভাবনার মাঝে বাংলাদেশ কি এগিয়ে গেছে নাকি একটু পিছিয়ে সে কথা জানতেই এবারে দ্য বিজনেস উইথ রেম স্টিল সাথে আছি আমি তৌহিদ হোসেন দর্শক এই বিষয়ে কথা বলতে আজ আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিহ্যাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সংসদ সদস্য নুরুন নবী চৌধুরী শাওনকে আসুন আমরা তাকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাই আমরা কেমন করছি সে সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন আমাদের কাছে আছে আমরা আগে সেটি দেখব তারপর আমরা আলোচনায় চলে যাব দর্শক আমরা সেই প্রতিবেদনটি আগে দেখে নিতে চাই অস্ট্রেলিয়ার প্রকৌশলী কাইরেন ইস্টুড এই বাড়ি কেনেন ছয় বছর আগে দীর্ঘ সময় বসবাসের ইচ্ছে থেকে বাড়ির সংস্কারে খরচ করেন পাঁচ লাখ ডলারও এর মাঝেই পছন্দ হয় আরেকটি প্রপার্টি তাই বর্তমান বাড়িটি বিক্রি করতে চায় ইস্টুড পরিবার আবাসনের চাহিদা বিবেচনায় আশা অন্তত বারো লাখ ডলার দাম পাবার কিন্তু সে আশায় আমরা দু মাস চেষ্টা করেও বাড়ি বিক্রি করতে পারছি না অথচ নতুনটির জন্য বায়না করে ফেলেছি জানি না টাকা কোথা থেকে আসবে এখনকার বাড়ির জন্য প্রত্যাশার ধারে কাছেও দাম বলছেন না গ্রাহকরা আর আমরা ব্যাংক লোন নেবার অবস্থাতেও নেই গেল কয়েক মাস সিডনি মেলবোর্নের মতো বড় শহরে বাড়ির নিলামে তেমন সারা নেই বেশিরভাগ অঞ্চলে বাড়ির দাম কমে গেছে তিন থেকে দশ ভাগ অথচ গেল কয়েক মাসে ব্যাংকের সহজ ঋণ কাজে লাগিয়ে চড়া দামে বাড়ি কিনেছেন অনেকে কিন্তু এখন সুদের হারি চড়া তাই লোকসান গুনছেন প্রপার্টি ডেভেলপাররা উল্টো চিত্র এশিয়ার বিজনেস হাব হংকংয়ে বিনিয়োগকারী আর শ্রমিকদের আনাগোনা বাড়ায় দেশটিতে আবাসনের চাহিদা সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে ফলাফল গেল দু বছরে বাড়ি ফ্ল্যাটের দাম বেড়েছে সতেরো ভাগ কিন্তু মানুষের আয় বাড়েনি ফলে বাধ্য হয়ে পডনামের এমন খুপড়িতে বসবাস করছে তরুণদের অনেকে বার্ধক্য পর্যন্ত কাজ করেও বাড়ি কেনার টাকা জোগাড় করতে পারেন না মধ্যবিত্তরা এখনও আমেরিকান ড্রিম অনেক মার্কিনি নাগালের বাইরে দুই বছরে দেশটিতে বাড়ির দাম বেড়েছে পঁচিশ ভাগ ভাড়া বেড়েছে পনেরো ভাগ কিন্তু মানুষের আয় বেড়েছে মাত্র দশ ভাগ ফলে নিউ ইয়র্ক লস অ্যাঞ্জেলেস সান ফ্রান্সিসকোর মতো বড় শহরে আবাসনের বাজার চড়েছে হু হু করে ভাড়া কমানোর দাবিতে আন্দোলনও দেখতে হয়েছে মার্কিনিদের ইউবিএসের প্রতিবেদন বলছে বিশ্বের বড় শহরের আবাসন ব্যবসা এখন মূলত বিদেশি গ্রাহক নির্ভর তাই ইচ্ছে মতো নীতি কঠোর করেছে দেশগুলোর সরকার কিন্তু স্থানীয়দের কথা কেউই ভাবছে না স্বভাবতই বাড়ি ফ্ল্যাটে থাকতে রক্ত পানি করতে হচ্ছে নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের বিশ্বে এত জটিলতার মাঝেও ভালো সময় পার করছে বাংলাদেশের আবাসন খাত যাদের আয় মাসে চৌত্রিশ থেকে ষাট হাজার টাকার আশপাশে অ্যাপার্টমেন্ট কেনার সুযোগ নিচ্ছেন তাদের অনেকেই কমে গেছে অবিকৃত ফ্ল্যাটের সংখ্যা বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান বলছে দু সালের মধ্যে নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষের আবাসন বাজারের আকার হবে একাশি হাজার আটশো কোটি টাকা কিন্তু স্বল্প মেয়াদি ঋণ ও অস্পষ্ট মর্টগেজ আইনের কারণে প্লট ফ্ল্যাট কিনতে চান না অনেকে বিতর্ক আছে আবাসন খাতে পিপিপি বিনিয়োগ নিয়ে দর্শক আমরা প্রতিবেদনটি দেখলাম এবার আমরা আলোচনায় চলে যাচ্ছি জনাব নুরনবী চৌধুরী আমরা প্রতিবেদনটিতে দেখলাম প্যারিস নিউ ইয়র্ক হংকংয়ের মতো বড় বড় শহর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে আবাসনের চাহিদা বাড়ছে 
সেই অনুযায়ী কিন্তু ব্যাংকগুলো ঋণের সুদহার বাড়াচ্ছে এবং আমি একটু বড় করে প্রশ্নটা করতে চাই যে 2008 সালে কিন্তু এমন একটি প্রবণতার ফলেই যুক্তরাষ্ট্রে মন্দা হয়েছিল একটা বড় বাবল তৈরি হয়েছিল আবারো সিটি করার একটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে প্রশ্নটি হচ্ছে যে আবাসন ব্যবসাকে ঘিরে বিশ্ব মন্দার দিকে চলে গিয়েছিল সেইটি থেকে আসলে গ্রাহকরা এবং ব্যবসায়ীরা কি শিখলো আমি একটু বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমরা যদি দেখি এই যে উন্নত বিশ্বের বিশেষ করে বড় বড় যে শহরগুলো যেমন এখানে আমরা যে প্রতিবেদন দেখলাম নিউইয়র্ক প্যারিস কিংবা হংকং সহ পৃথিবীর যত বড় বড় শহরে আমরা দেখি যে আবাসন ব্যবসা মূলত সেই সেই দেশের অর্থনীতিকে লিড করে আবাসন ব্যবসা কিংবা কার বিজনেস প্রতিটি দেশেরই বিশেষ করে উন্নত বিশ্বের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কিন্তু এই ব্যবসাগুলো একটি দেশের অর্থনীতি কতটা শক্তিশালী সেটা বোঝা যায় ওই দেশের আবাসন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে মানুষের এই আবাসন চাহিদাটা হলো মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে একটি অন্যতম চাহিদা বিধায় আমরা যেটা বললেন যে দুই সালে সেই আমেরিকায় সে আবাসন খাতের একটা ব্যাপক ধস নেমেছিল যার প্রভাব সারা বিশ্বেই কিন্তু পড়েছে আমরা আমাদের দেশও দুই হাজার আটের পর থেকে বিশেষ করে আমাদের দশের পরে আমাদের দুই হাজার বারোতে শেয়ার মার্কেট ধস সহ বিভিন্ন কারণে আমরা কিন্তু এই খাতে সুদের হার আমাদের অনেক বেশি ছিল আপনি যে বিষয়টা বললেন যে আমাদের গ্রাহকদের কি শিক্ষা হ্যাঁ আমরা আগে এরকম না বুঝেই আমাদের কিন্তু এখন আপনার জানেন কিছুদিন আগে আমাদের বর্তমান কমিটি গণপ্রজাত বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলাপ আলোচনা সাপেক্ষে আমরা যে যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো যেভাবে আবাসন প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছিল যাদের কোনো দক্ষ জনবল ছিল না যাদের পেইড আপ মানি মাত্র এক লাখ দুই লাখ টাকা পেইড আপ মানি দিয়ে তার একটা কোম্পানি তৈরি করে একটা সাইনবোর্ড লাগিয়ে যে কোনো একটা ল্যান্ড ওনারকে যেখানে তার কোনো অভিজ্ঞতার অভাবে যেই ল্যান্ড ওনার সাথে তার চুক্তি হওয়া উচিত ফর্টি সিক্সটি বা ফিফটি ফিফটি সে সেখানে দেখা গেলো ল্যান্ড ওনারকে সেভেন্টি দিয়ে সে থার্টি নিয়ে সে মনে করে তার এই প্রজেক্ট সে উঠে আসতে পারবে পরবর্তীতে দেখা গেলো যে সে এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী ল্যান্ড ওনারকে যথাসময় সে ফ্ল্যাটও বুঝাই দিতে পারতেছে না সে তার ওই যারা ফ্ল্যাট ওনার তাদেরকেও তারা যথাসময় ফ্ল্যাট বুঝিয়ে দিতে পারছে না বিধায় এখানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে আমরা আমি এই সেক্টরের নেতৃত্ব আসার আগে আমরা প্রায় বারোশো আমাদের এই রিহ্যাভের একটি মেডিসন সেল আছে আমাদের সাব কমিটি যেগুলোর মাধ্যমে আমাদের ল্যান্ড ওনার কিংবা ক্লায়েন্টদের সাথে আমাদের রিয়েল এস্টেট ব্যবসাদের যে কোনো কমপ্লেন অভিযোগ সেটা আমরা এই মেডিসন সেলের মাধ্যমে সে সমাধান করে দেয় সেখানে একজন আমাদের রিটায়ার্ড জাজ এবং আমাদের এই সাব কমিটির চেয়ারম্যান সহ এটা এখানে প্রায় বারোশো কমপ্লেন ছিল সেখানে আজকে আপনি জেনে খুশি হবেন মাত্র একশো পঁচাত্তরটা এখন কমপ্লেন অবশিষ্ট আছে তাহলে আমাদের এখন এই সেক্টরে সেই দুই হাজার আটের পর বিশেষ করে এই এই খাত যখন ধস নামলো প্রায় অনেক তা নিম্নমুখী আমরা আবার ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করলাম আস্তে আস্তে দুই হাজার চোদ্দোর পর আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে এনে আমরা আমাদের এই রিয়েল এস্টেট খাতকে চাঙ্গা করার জন্য তাকে বুঝালাম আমরা অর্থমন্ত্রীকে বুঝালাম অর্থমন্ত্রীর একটা ধারণাই ছিল যে এই খাতটা একটা মানে নেগেটিভ একটা নেতিবাচক খাত আমাদের জাতীয় অর্থনীতি বাংলাদেশে এগুলো আমরা কনভিন্স করে আজকে কিন্তু এই রিয়েল এস্টেট খাত বাংলাদেশে কিন্তু কিছুটা হলো ঘুরে দাঁড়িয়েছে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে বেশিরভাগ আবাসন ব্যবসায়ীদের কার্যক্রমগুলো দেখি অন্যান্য জেলায় খুব একটা যায় না গেলেও খুব ঢাকার আশপাশেই থাকে এটি কেন হলো কেন পুরো দেশ জুড়ে আবাসন ব্যবসাটা ছড়ালো না এটা তো আপনি বুঝে নিই সারা পৃথিবীতে উন্নত বিশ্বে দেখবেন যে মূল সিটিতে রাজধানীতে যখনই মানুষ সবাই তো যেহেতু রাজনীতি রাজধানীতে মানুষের বিভিন্ন ইউটিলিটি ফ্যাসিলিটি এখানে অনেক নাগরিক সুযোগ সুবিধাগুলো বেশি থাকে হসপিটাল স্কুল তারপর কলেজ ইউনিভার্সিটি বলেন যোগাযোগ ব্যবস্থা এগুলোর কারণে কিন্তু সবাই চায় যে উন্নত জীবনযাপনের জন্য মানে রাজধানী সিটি কিংবা সেখানে রাজধানীর পাশাপাশি আমাদের যে চট্টগ্রাম এটাও একটা একটা বাণিজ্যিক নগরী আমরা যেটা দেখি বা সেখানে কিন্তু 
আমরা মানুষের বসবাসটা বেশি যেহেতু নাগরিক সুযোগ সুবিধা বেশি সেই মালয়েশিয়ার মতো সেই পাশে কেএল এর পাশে পর্তুগাল যে সিটি তারা গড়ে তুলেছে কিংবা আমেরিকায় নিউ ইয়র্কের পাশে যে আশপাশে যে সিটিগুলি হয়েছে স্যাটেলাইট সিটিগুলো এগুলো কিন্তু সবকিছুর পেছনে সম্ভব হবে যদি সেখানে স্কুল কলেজ হসপিটাল যে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার যদি আমরা উন্নয়ন করতে পারি তাহলে কিন্তু আজকে যেমন রাজধানী ঢাকায় জমির যে পরিমাণ দাম বেড়েছে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আমরা ফ্ল্যাট দিতে পারছি না আজকে রাজধানীর পাশে যদি আমরা গাজীপুর কিংবা তার পাশে ভালুকা কিংবা তারও দূরে ময়মসিং যেখানে আমার যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা ফোর লাইন থাকে রাস্তায় যদি ট্রাফিক না হয় আমরা যদি ময়মসিং থেকে এক ঘন্টায় বা দেড় ঘন্টায় বা আমরা সেই গাজীপুর থেকে আমরা যদি দেড় এক ঘন্টার মধ্যে ঢাকায় এসে আমরা আমাদের কর্মস্থলে সারা দিন কাজ কাম কাজকর্ম সেরে আবার সন্ধ্যার পরে গিয়ে যদি আমি আমার পরিবারের সাথে সেই আমার ঠিকানায় গিয়ে যদি আমি ঘুমাতে পারি তাহলে কিন্তু আমি আর এত টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনবো না বা এত টাকা বাসা ভাড়া দিয়ে আমি রাজধানী ঢাকায় থাকবো না যদি যেহেতু আমার মাথা পিছু আয় রাজধানীতে থাকার সাথে অ্যাফোর্ড করে না তাই আমাকে কিন্তু এই বিকল্প চিন্তা করতে হবে সেক্ষেত্রে এই যে চাপটা কমে আসবে রাজধানীতে এবং ঢাকার পাশে সেই ঠিকানার ব্যবস্থা আমরা করে দিতে পারবো আমরা তেমনটা আশা করছি আমাদেরকে একটি বিরতি নিয়ে নিতে হচ্ছে তারপর আমরা আলোচনায় ফিরবো দর্শক আবাসন খাত নিয়ে আলোচনা চলছে দ্য বিজনেস উইথ রোহিম সেলে আবার আলোচনায় ফিরবো একটি বিরতির পর আমাদের সাথেই থাকুন আরো একবার স্বাগত আপনারা দেখছেন দ্য বিজনেস উইথ রোহিম স্টিল আবাসন খাত নিয়ে আলোচনা চলছে এবং সেজন্য স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন রিহেবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সংসদ সদস্য নুরনবী চৌধুরী সহ আমরা আবার আলোচনায় ফিরছি যখন আবাসন খাতে বিনিয়োগের প্রশ্ন আসে বাংলাদেশে সবসময় আবাসন ব্যবসায়ীরা বলেন যে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগটি করা উচিত সেই সুযোগটি রাখা উচিত এবং বাজেটে অর্থমন্ত্রী সেই সুযোগটি দিয়েছেন প্রত্যেকবারই দিয়েছেন এবং সেটি জরিমানার আদরে সাদা হবে বলেই সেই সুযোগটি রাখা হয়েছে প্রশ্নটি হচ্ছে কত টাকা আসলে শেষ পর্যন্ত আবাসন খাতে এর সুযোগের ফলে এসেছে যতটা বিনিয়োগ আপনারা এক্সপেক্ট করেছিলেন বিভিন্ন সময় ততটা কি বিনিয়োগ এসেছে এই আবাসন খাতে সারা পৃথিবীতেই কিন্তু এটা আছে যে অপ্রদর্শিত যে আয় নট ব্ল্যাক মানি এটা হলো অনেককে দেখা যায় যে বাইরে থেকে মিডল ইস্টে কিংবা প্রবাসে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাদের কষ্টার পর জিত টাকাটা তাদের মানে জ্ঞানের অভাবে তারা দেখা গেল বিভিন্নভাবে টাকাটা তার পরিবারের কাছে পাঠালো তার পরিবারে এই টাকাটা তার কোনো ইনকাম ট্যাক্স ফাইল নেই তার ফ্যামিলির সেই টাকাটা সে তার ফাইলে প্রদর্শন করেনি একটা পর্যায়ে এই টাকাটা জমতে জমতে একটা পর্যায়ে একটা বড় টাকা হয়ে যায় তার পাঁচ বছর দশ বছরের জমানো কষ্টার জিতে এই টাকাটা টাকাটা কিন্তু বৈধ টাকা সম্পূর্ণ বৈধ টাকা এই ধরনের আরও কিছু খাত আছে যে সকল খাতে এই অব অপ্রদর্শিত টাকাগুলো যদি সরকার এখানে যদি বিনা প্রশ্নে টাকা তো আমরা টাকা হোয়াইট করতেই পারছি আমরা তো টেন পারসেন্ট টাকা দিয়ে বা যদি আমরা টাকা হোয়াইট করছি কিন্তু সেখানে কিন্তু পরবর্তীতে প্রশ্ন থেকে যায় এটা কিন্তু যে কোনো সময় এটা জিজ্ঞাসা হয় প্রতিদিন আমাদের কাছে এরকম দেখা গেল যে দুদক থেকে আমাদের প্রতিদিন চিঠি আসে এক কোটি টাকার উপরে একটা গ্রাহক ফ্ল্যাট কিনলেই সে তার এই অর্থের উৎস নিয়ে আমাদের কাছ থেকে তথ্য একটা ফ্ল্যাটের তথ্য দিতে গেলে আমাদের এগারোশো আমাদের কোম্পানি এগারোশো কোম্পানিকে আমাদেরকে চিঠি দিতে হয় এটা কিন্তু আমাদের একটা এক্সট্রা খরচ এগুলোর প্রশ্নে আমরা আশা করব যে এই বিষয়ে আর একটু রিল্যাক্স দেওয়া উচিত সব এইসব কারণেই কি আসলে মানুষ সেকেন্ড হোমের দিকে ঝুঁকছে মালয়েশিয়া খুব লুক্রেটিভ অফার দেয় শোনা যায় এখন এবং অনেকে এটিতে বিনিয়োগ করে আমার দৃষ্টিকোণে যে আসলে আজকে যে বলেন মালয়েশিয়া বলেন পৃথিবীর অনেক বড় বড় দেশেই এই যে আবাসন খাতে ইনভেস্ট করলে তাদের কিন্তু টাকা কোথেকে আসলো কিভাবে আসলো কোনো প্রশ্নের উত্তর নেই বরঞ্চ সরকার আরও বিভিন্ন ধরনের ফ্যাসিলিটি তাদেরকে দিয়ে রাখছে বিশেষ করে যারা প্রবাসে আছে 
তারা তো আগে তো একটা ভয় ছিল যে আমাদের উপর তাদের আস্থার অভাব ছিল আমরা যথাসময়ে তাদেরকে ফ্ল্যাট বা প্লট বুঝিয়ে দিতে পারতাম না ওই সকল অদক্ষ অযোগ্য ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা যারা কিছু ডেভেলপার কোম্পানি যারা কোনো প্রতিষ্ঠানে দেখা গেল আমার প্রতিষ্ঠানের একটা সাব কন্ট্রাক্টর রং মিস্ত্রি সে গ্রাম থেকে তার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে দুই চার লাখ টাকা ধার নিয়ে এসে তারা পাঁচজনে মিলে একটা কোম্পানি বানায় দেখা গেল পাঁচ লাখ টাকা পেইড অ্যাপ ক্যাপিটাল দিয়ে একটা রিয়েল এস্টেট বিজনেসম্যান হয়ে গেল সে তারপরে দেখা গেল যে তার নাই কোনো লেখাপড়া নাই কোনো দক্ষতা নাই কোনো তার জন মানে দক্ষ জনশক্তি জনবল বা ফিনান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটি তার একেবারেই পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে এসে একটা একটা বিল্ডিং করতে তার মিনিমাম তার তো দুই কোটি টাকা খরচ আছে সম্পূর্ণ সে ক্লায়েন্টের উপর নির্ভরশীল একটা ক্লায়েন্ট একটা বিল্ডিংয়ে দেখা গেল বিশটা ক্লায়েন্ট আমার বিশটা ক্লায়েন্টের মধ্যে আমার আট আমি যদি সম্পূর্ণ কিস্তির টাকার উপর নির্ভর করে আমার ওকে বিল্ডিং করতে হয় ওই প্রজেক্টে বিশটা গ্রাহকের মধ্যে আমার ষোলো জন গ্রাহক যথাসময় কিস্তি দিতে পারল যে কোনো কারণে চারজন গ্রাহক যথাসময় কিস্তি দিতে পারল না এখন ওই চারজন গ্রাহকের ওই বদলে এটা আমি যে কোনো সময় বিক্রি করে আরেকজনকে আমি দিতে পারি ফ্ল্যাটটা কিন্তু এটা সময় সাপেক্ষ কিন্তু ওই চারজনের জন্য আমার বাকি ষোলো জন এরা কেন এফেক্ট হবে এরা কেন যথাসময় ফ্ল্যাটটা বুঝে পাবে না আমার যদি ক্যাপাবিলিটি থাকে ওই চারজনের ইনভেস্টটা আমি নিজে আমি ডেভেলপার কোম্পানি আমি ইনভেস্ট করে ফ্ল্যাটটা প্রজেক্টটা যথাসময় শেষ করে আমি ওই চারজনের জায়গায় অন্য জায়গায় বিক্রি করে আমার টাকা আমি রিকোভারি করে ফেলতে পারি এতে প্রজেক্টটা দেরি হয় না ক্ষতিগ্রস্ত আমরা একটা প্রজ্ঞাপন জারি করেছি রিহ্যাবের মেম্বারশিপ ছাড়া কেউ যেমন রিয়েল এস্টেট ব্যবসা করতে পারবে না বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে ঠিক অন্যভাবে আমাদের আমরা যারা রিয়েল এস্টেট ব্যবসা জড়িত আমাদের মিনিমাম এক কোটি টাকা পেইড অ্যাপ ক্যাপিটাল থাকতে হবে এরকম একটি জায়গা থেকে আমি একটু রাজুকের ভূমিকা নিয়ে আসতেছি আপনি একই সাথে ব্যবসায়ী এবং সংসদ সদস্য বলা হয় এটি বিতর্ক আছে অভিযোগ আছে যাই বলি যে রাজুক এক ধরনের বৈষম্য তৈরি করে দেয় সবার কাছে সব ধরনের জমির মানে তথ্য বলি বা বিক্রি বলি সেই অনুমতিগুলো তারা দেয় না তারাই এক ধরনের ব্যবসায়ীদের কাছে অসমতা তৈরি করে রেখেছে আপনি তো ব্যবসায়ী এখন সংসদ সদস্য কী মনে হয় আপনার অভিজ্ঞতা কি রাজুকের নির্ধারিত প্লটগুলো সেখানেই কিন্তু বিক্রির সময় সেল পারমিশনটা প্রয়োজন হয় এটা এটা যার যার ক্যাপাবিলিটি যার যার দক্ষতা যোগাযোগ রাজুকের সাথে ব্যবসা করতে হলো যে আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে একটা সুসম্পর্ক বজায় আমাদের রাখতেই হয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস দেওয়ার একটা আমরা একটা তাদেরকে প্রস্তাবনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তিনি আশ্বস্ত করেছেন আমাদের যেটা খুব দ্রুতই যে আমাদের যেমন ওই যে হাই রাইজ বিল্ডিং করতে গেলে আমাদের পরিবেশের সার আমাদের রাজুকের এই পারমিশন বা ওই যে আরও অনেক বিষয় থাকে যে বিষয়গুলো যদি আমরা যদি একটা ওয়ান স্টপ সার্ভিস অর্থাৎ এক জায়গা থেকে যদি আমরা যদি এগুলো ইয়ে করতে পারি এটা একটা পাইলট প্রজেক্ট করে এটা আস্তে আস্তে শুরু করা উচিত রাজধানীতে তাহলে কিছুটা হলে হয়রানি কিন্তু কমে আমরা তারপরে আশা করছি আরেকটি বিরতি নিয়ে নিতে হচ্ছে আমরা আবার আলোচনায় ফিরবো যেমন আপনার অভিষণ আমরা আলোচনায় ফিরবো দেশের আবাসন খাত নিয়ে একটি বিরতির পর আপনারা ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন আরেকবার স্বাগত আপনারা দেখছেন দ্য বিজনেস উইথ রহিম স্টিল আলোচনা চলছে বাংলাদেশের আবাসন খাত নিয়ে এবং স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে এসেছেন রিহ্যাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সংসদ সদস্য নুরুনবী চৌধুরী শাহ আমরা একটু আপনার সম্বন্ধে জানতে চাই যারা আমাদের দর্শক তারা আপনাদের সম্বন্ধে জানতে চাই আমি আপনাকে দশটা প্রশ্ন করবো একটি র্যাপিড ফেয়ার অর্থাৎ দ্রুত উত্তর দিতে হবে শুরুতে জানতে চাই সংসদ সদস্য এবং ব্যবসায়ী নুরুনবী চৌধুরী শাহ তিনি কি খুব রাত জাগেন নাকি ভরে ওঠেন রাত জাগে এবং ভরে উঠি দুটোই দুটোই আপনার সবচেয়ে প্রিয় খাবার কি আমি প্রিয় প্রিয় খাবার আমার সবজি এবং রুটি প্রথম প্রপার্টি কবে কিনেছিলেন কোথায় কিনেছিলেন কেমন বয়স ছিল আপনার প্রথম প্রপার্টি আমি আসলে আমার জীবনে আমি কিনি সেগুন বাগিচে একটা ফ্ল্যাট কিনি কত বছর বয়স সাড়ে ষোলোশো 
তখন আমার বয়স হবে মেবি 27 আমি যদি এই সেক্টর নিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করি ভবিষ্যতের কথা যদি জিজ্ঞেস করি আগামীতে আসলে গ্রাহকের জন্য কোনটি বেশি লাভবান হবে ফ্ল্যাট নাকি প্লট আসলে এটা যে যেভাবে এটা গ্রাহকের চাহিদার উপর নির্ভর করে আমি যদি স্বপ্ন থাকে আমি একটা বাড়ি করব সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই প্লট ফেভার করব আর যদি আমি মনে করি যে আমি অ্যাপার্টমেন্টে থেকে আমি হ্যাপি আমার ফ্যামিলি নিয়ে তাহলে আমাকে একটা ফ্ল্যাট কিনা ফ্ল্যাট কিনতে হবে আপনি যখন একজন কর্মীকে নিয়োগ করেন তার কোন যোগ্যতাটা দেখে বেশি দেখেন তার সার্টিফিকেট নাকি তার অভিজ্ঞতা অবশ্যই এখানে অভিজ্ঞতা এবং তার পারফরম্যান্স তার অনেস্টি এটা গুরুত্ব হবে সর্বপ্রথম সার্টিফিকেট তো লাগবে কখন সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জড ফিল করেন যে কোনো বিষয়ে যখন একটা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয় তখন আসলে আমার মনে হয় যে সিদ্ধান্তটা এত দ্রুত ভুল হলো না ঠিক হলো এ বিষয়ে মাঝে মাঝে মনে হয় তখন খুব বিব্রত হই বা সিদ্ধান্ত নিতে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় এমন একটি জায়গায় যখন ব্যবসায়িক সমঝোতার প্রশ্ন আসে বিভিন্ন সময় যখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন করেছেন স্ট্র্যাটেজি হতে হয় সেখানে কৌশলটা কি থাকে নিজেকে নিজের অবস্থানটা ধরে রাখার জন্য সেই কৌশলটা কি হতে পারে আমি চেষ্টা করি উভয় কেই ছাড় দিতে হবে আমি যদি একা জিততে চাই একা গেইন করতে চাই তাহলে কোনো কোনো ব্যবসায়ী হবে না সুতরাং কোনো ব্যবসা সফল হতে হলে সেখানে আমি এবং আমার পার্টনার উভয়ের স্বার্থটাকে গুরুত্ব দিয়ে আমাকে এগ্রিমেন্ট করতে হবে আপনার মা বাবার কথা যদি জিজ্ঞেস করি তাদের কোন শিক্ষাটা আপনি সবচেয়ে বেশি আপনাকে প্রভাবিত করে বাবা মার প্রতি রেসপেক্টটাই হলো আমার এইটাই আমার বাবা মার কাছ থেকে আমি সবচেয়ে বড় শিক্ষা পেয়েছি এরকম একটি জায়গায় যখন আপনি রাজনীতি এখন করছেন ব্যবসা করছেন এরকম একটা জায়গা যখন আপনাকে এর বাইরে আপনাকে যদি বিশ্বের যে কোনো একটা পেশা বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় অন্য কোনো পেশা আপনি কোনটা বেছে নেবেন সমাজের মানুষের কল্যাণে আমি কাজ করব শেষ প্রশ্ন করতে চাই র‍্যাপিড ফায়ারে বাংলাদেশের কোন একটি জিনিস পরিবর্তনের সুযোগ যদি আপনাকে দেয়া হতো আপনি কোনটা বদলাতেন সত্যকে সত্য বলা এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে যে আমরা ভয় পাই এই জায়গাটা আমি চেঞ্জ করে দিতাম আমাদের র‍্যাপিড ফায়ারের অংশ শেষ এবার একটু শেষ প্রশ্ন করতে চাই সেক্টর নিয়ে তারপর আমরা আজকে আলোচনা শেষ করব খুব ছোট করে জানতে চাই যে আবাসন ব্যবসার ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে আপনি কেমন দেখেন এবং যারা ইয়াং যারা প্রফেশনাল রা আগামী তে এই সেক্টরে আসবে তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কি অবশ্যই আমি মনে করি যে আমাদের যেহেতু ছোট একটি দেশ এখানে প্রায় ষোলো কোটি মানুষের বসবাস জনসংখ্যা ডে বাই ডে আমাদের বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের সেই সেক্ষেত্রে আমাদের আবাসনের চাহিদা থেকেই যাবে দেশে এটা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই এই ক্ষেত্রে এই খাতে ইনভেস্ট করলে অবশ্যই ভালো করবে আমার তাদের প্রতি আমার যেটা ইয়ে থাকবে নির্দেশনা থাকবে সেটা হলো আমরা যেমন আজকে রাজধানীর গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আপনার একটা প্রশ্ন ছিল যে আপনারা শুধু রাজধানী ঢাকা কিংবা চিটংয়ের মধ্যেই আপনাদের অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবসা সীমাবদ্ধ না আমরা কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে এসেছি আমরা কিন্তু এই যে কক্সবাজার যে আজকে ইয়ে দেখছেন যে যেটা পর্যটন কেন্দ্র নগরী আমরা গড়ে তুলেছি হাই রাইস বিল্ডিংগুলো এগুলো সব কিন্তু আমাদের রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের দ্বারা করা এর বাইরে আমরা আপনি দেখবেন মাইমিন সিং কুমিল্লা বগুড়া আমরা রাজশাহী বিভিন্ন বিভাগীয় সব বরিশাল এর বাইরে আমরা জেলা শহরগুলোতেও কিন্তু আমরা কিন্তু অ্যাপার্টমেন্ট করছি অলরেডি এবং সেখানে আমাদের বিক্রিও হচ্ছে আর যেহেতু বর্তমান সরকারের এই দুই মেয়াদে আমরা দেখেছি যে আমাদের যে যোগাযোগ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন যেমন পদ্মা সেতু হয়ে গেলে আমাদের একদম বরিশাল হয়ে খুলনা পর্যন্ত আমাদের এই যোগাযোগ ব্যবস্থা রাজধানীর সাথে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা হবে সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমরা সেই দিকে আমরা বিভিন্ন সম্ভাবনার দ্বার আমাদের উন্মুক্ত হবে সেখানে আমাদের থ্রি স্টার হোটেল বলেন ফাইভ স্টার হোটেল বলেন কিংবা আমাদের সেখানে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র এবং আমাদের অর্থাৎ এই আবাসনের ব্যবস্থা কিন্তু আমরা এই রাজধানীর বাইরে ছড়িয়ে নিয়ে সমস্ত জেলা উপজেলা ওয়ারি আমাদেরকে এই খাতে আমাদেরকে ইনভেস্ট করতে আমরা তো এমনটি আশা করছি এবং তরুণরা সেই সুযোগটা হয়তো কাজে লাগাবে আজকে আপনি আমাদের কে স্টুডিওতে সময় দিয়েছেন সেজন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা আলোচনা দেখছিলাম আবাসন খাত নিয়ে আমরা আশা করি যে আগামীতে বাংলাদেশের যে আবাসনের ঠিকানা মানুষের স্বপ্নের ঠিকানা সেটি শুধুমাত্র রাজধানী কেন্দ্রিক বা শহর কেন্দ্রিক হবে না পুরো দেশে আবাসন ব্যবসার যে ব্যাপ্তি সেটি ছড়িয়ে যাবে এবং সেই আশা নিয়ে আমরা আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি আগামী পর্ব দেখার জন্য আমন্ত্রণ এলো এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ